So today we are going to discuss a new chapter, solid state. Now we will discuss about the plus two the first chapter is solid state. Now we will discuss solid state. Now we will discuss solid state. Plus one less states of matter the continuation of the one in Paria. That is, our number of the discuss here with liquid state, the other discuss here with cash state, the other discuss here. Up of solid state, the most important detailed version I will in the number of second year, the first chapter. Okay. Up of number of first solid the property of which Paria again. Properties of a solid depends upon the nature of constituent particles and what and the binding force. Other either constant particles such as atom of one. Molecule of iron of it in the nature may depend on other than the binding force may depend on. Okay, I'm going to tell you what I'm going to tell you about the constant particles in the water a tight or solid in the case of the water is strong I can try to get down other the intermolecular force of attraction water is strong on other the molecular force of attraction water is strong on intermolecular space water in the one like about I will lay constant particles in the kinetic energy that you can since the molecule are held tightly I will have a tight tight about by the road and then I will let kinetic energy and then water in the way अगर आधे लोग डिफरेंट शेप हो रहे हैं, ओके, अब अपन हमारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल और एक पॉजिटिव आयन कंसीडर किया मिल गया, और एक पॉजिटिव आयन सॉलिड में पॉजिटिव आयन में एक पुल नेगेटिव वन आ रहे हैं, आगे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला भी स्ट्रांग आ रहा है, ले, आधे तो टर्ट दायरी क नेगेटिव आई अपन नम का अंगने कॉन्स्टेंट पार्टिकल से सॉलिड एप्पल नम का था ना प्रेडिक्टर बना नम का दाई और एक पॉजिटिव ने तो टर्ड द नेगेटिव अदर ने तो टर्ड द पॉजिटिव अदर ने तो टर्ड द नेगेटिव अदर नम का दिया प्रेडिक्ट किया इन्हाले आवेरे तम्बे ने ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाए अगर हम लोग इधर के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ने अरेंजमेंट अरेंजमेंट ने कुछ चीज़ हम लोग एनालाइज़ इधर हम लोग इन दोनों से क्या होगा और एक पॉजिटिव है नेगेटिव है अगर इधर तरह तो पॉजिटिव है नेगेटिव है फिर इधर पॉजिटिव है नेगेटिव है अगर इधर तरह तो नेगेटिव है पॉजिटिव अगर ने नम को एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स रेगुलर आइट आर रेंज के इधर इधर नंबर नंबर इधर नोकिया मंसिला ओके पिंडे एक गाड़ी नोकिया नम को दोनों मंसिला पॉजिटिव इधर तोटा डर दे नेगेटिव अब आड़ता पॉजिटिव इधर पोजिशन है ताना नेगेटिव है आधे आधे इधर आड़ता पॉजिटिव इधर पोजिशन है अल्टरनेटिंग आना है। पिन एक गाय नाम लोग क्या करता हूँ? वो ये फॉर्म आना इधर रिपीट इधर रिपीट इधर रिपीट इधर बिल्कुल ना। अदा इधर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिपीटिंग। अब अपन हमारे को डी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर रेगुलर, अल्टरनेटिंग एंड रिपीटिंग। अंगन फोमुलाइड आगे तो हमने ये बोन्ड सेक्ट का ब्रेक कर ब्रेक कर ब्रेक कर ब्रेक कर ब्रेक कर ओके अब और रेगुलर आई रिपीटिंग आई अल्टरनेटिंग आई आरेंज चाहिए तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स से दे यूम बोन्ड ब्रेक के तो लिक्विड फॉर्म में लेके मार विंडो नम्बर टेम्परेचर और तो लिक्विड तो यूम गैस स्टेट देखो मार अब आगे � अंगने ताने ताने कच्चे नाम का दाव टेम्परेचर इन्हीं ने कौन दिन कौन दिन कौन दिन इधर ने निश्चित से ये दक्कन वाली गले जोड़े आ पार्टिकल पोयो आ वाली गले जोड़े के दिए हूँ कौन सी पार्टिकल तीर्थ वाले आ पढ़े फॉर्मूले के फिर ना ओके नमला अदर नमला और मेरे अदर तो मार क्यों था ओके इन्हीं नमले टेम्परेचर उड़ते ही इतना लगा रहे पॉन्ट का ब्रेक ये तो पार्टिकल्स का क्रांत या मूवमेंट का नारकंद ना इन्हें आ रहे हैं पेट्टन तो नमले दे दो टेम्परेचर नमले मतलब जो गट्टम गट्टम आई टेम्परेचर कोर्चिबोंडों ने दिल्ली में उन्हें दे दो पेट्टन का टेम्परेचर उड़ता कोर्चिबोंड 
അപ്പൊ എന്ത് തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ പോയോ അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ അതേപോലെ ഫ്രീസ് ആയി മനസ്സിലാവുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയി തന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയാം അതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും റെഗുലർ ആയിരിക്കില്ല റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സോളിഡിനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അത് നമ്മൾ നന്നായി സൂപ്പറായി കൂൾ ചെയ്ത ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കും അങ്ങനത്തെ സോളിഡുകളെ നമ്മൾ എന്ത് സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറയാ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എന്ന എന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സോളിഡിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് സോളിഡും മറ്റൊരാൾ സോളിഡിനെ പോലെയുള്ള ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്ലാൻ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്ലാൻ സോളിഡ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റെഗുലർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ട്രൂ സോളിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് വൈൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റൻ പാർട്ടിക്കൽസ് ആർ റാൻഡം ഇറഗുലർ നോട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കും സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാള് സോളിഡും വേറൊരാൾ സോളിഡിനെ പോലെയുള്ള ആളുമാണ് അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റെഗുലർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റാൻഡംലി അറേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല റെഡി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അവര് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് അതായത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൽ എന്താണ് ഒരു റേഞ്ച് ഇത് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് അതേ റേഞ്ച് ഓർഡർ തന്നെ വീണ്ടും അതേ റേഞ്ച് ഓർഡർ തന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് ഒരു റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത് വേറൊരു റേഞ്ച് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വേറൊരു റേഞ്ച് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് വാട്ട് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൻ സോൾഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൻ സോൾഡ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ആണ് അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എല്ലാ ബോണ്ടുകളും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ എന്താവും ആ ബോണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരും ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇനി നമ്മൾ അമോർഫ സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിന് വേണ്ട അത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിന് വേണ്ട നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനും വേണ്ട സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ലൈറ്റ് ചാർജസ് ലൈറ്റ് ചാർജസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഇതിനൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതേപോലെ ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിയടിച്ചു വരും അതേപോലെ എല്ലാ പോസിറ്റീവും ബോണ്ടുകളും എന്തായാലും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ പൊട്ടിയടിച്ചു വരും അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ബോണ്ടുകൾ പൊട്ടിയടിച്ചു വരും അതായത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക്
ഇവിടെ ഒരേ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയത് എന്താണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് റെഗുലർ കട്ട് വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയിരുന്ന പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒരു ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ കട്ടായി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ആയി അവിടെ അങ്ങനെ നോക്കിയത് എന്താണ് ഇറഗുലർ കട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം ഇവിടെ നമ്മള് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലീവ്ഡ് അലോങ് ഫിക്സഡ് പ്ലെയിൻ സെയിം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടെ പറയാം അതായത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലീവ്ഡ് അലോങ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലീവ്ഡ് അലോങ് ഇറഗുലർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പി അനൈസോട്രോപ്പി ഈ ഐസോട്രോപ്പി അനൈസോട്രോപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇത് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലൂടെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ എന്താണ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോ അതേപോലെ നമ്മള് അമോർഫ സോൾട്സ് കേസിൽ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇവിടെ സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം എന്താണ് റാൻഡം ആയിട്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ ഒരു മണൽ നമ്മൾ എടുത്തു തീരിക്കാം മണൽ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ വരച്ചാലും എല്ലാം മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം ഇറഗുലർ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലും ഇറഗുലർ ആയിട്ട് പോകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലും ഇറഗുലർ ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആർ സെയിം അലോങ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് വാട്ട് the properties such as refractive index and electrical property are different along different direction adhe nammal endu vidikum anisotropic ivada isotropic okay pinne nammal padicha endayirunnu onnu true solids aanu onnu pseudo solids allengil super cooled liquids nammal crystal solids ne ട്രൂ സോൾട്സ് എന്ന് വിളിക്കും അമോർഫ സോൾട്സ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഈ അമോർഫ സോൾട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും മെൽക്കിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഒരു കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരുക്കോ ഇല്ല നമ്മളൊരു ഗട്ട ഗട്ടായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരുക്കി 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 ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം അമോർഫ സോൾട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോൾട്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇനിയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോൾട്സിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ ക്വാഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോൾട്സിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റെഗുലർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റാൻഡംലി അറേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് the here in the case of crystalline solids the constant particles are having long range order while in the case of amorphous solids the constant particles are having short range order while considering melting point here in the case of crystalline solids are having what sharp melting point or pratheka temperature ella bond gulum break cheyidu varum while in the case of amorphous solids the uh, it is having what a range melting point or temperature mudal or temperature vare ene namu parayanulla adha or correct temperature 110 degree or 100 degree temperature la ella bond gulum break cheyum ennu namu parayan pattilla okay adutha endana cleavage property here in the case of crystalline solids crystalline solids are having what regular cut allengil namukku engane parayam crystalline solids the constituent particles are cleaved along regular planes in the while considering amorphous solids amorphous solids are
ഓക്കെ അടുത്തത് അനൈസോട്രോപ്പി ഐസോട്രോപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ വയൽ കൺസിഡറിംഗ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആർ ഡിഫ് സെയിം അലോങ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയും ഇവിടെ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയും അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് വാട്ട് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഒക്കെ ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക്